ఈ వీడియోలో నేను మన యూనివర్స్ ని వదిలేసి మెటావర్స్ లోకి అయితే వెళ్ళబోతున్నాను మెటావర్స్ లోకం అనేది మన నిజ జీవితంలోని అర్థం లాంటిది అక్కడ మనలాంటి రియల్ మనుషులు బిల్డింగ్స్ వస్తువులు అన్ని ఉంటాయి అండ్ అవన్నీ ఒక అబద్ధం సో ఆ ప్రపంచాన్ని ఒక మెటావర్స్ అంటారు అంటే వర్చువల్ రియాలిటీ వరల్డ్ బట్ ఆ మెటావర్స్ వరల్డ్ కి వెళ్ళాలంటే మనకి ఇలాంటి డివైస్ కావాలి మెటావర్స్ లో ఒక్క రోజు వచ్చేసి థర్టీ మినిట్స్ సో అలా మనం నెక్స్ట్ వంద రోజులు ఈ మెటావర్స్ వరల్డ్ లో స్పెండ్ చేయబోతున్నాం బట్ ఈ ఛాలెంజ్ మనం అనుకున్నంత ఈజీ అయితే కాదు ఈ వంద రోజుల్లో మనం త్రీ ఛాలెంజెస్ నేను అండ్ ఈ మెటావర్స్ లోకి వెళ్ళడానికి నా మెయిన్ గోల్ వచ్చేసి ఒక ఎంపైర్ ని బిల్డ్ చేసి మెటావర్స్ కంట్రోల్ ని నా చేతిలోకి తీసుకోవడానికి బట్ సార్ థింగ్ నాకు మెటావర్స్ గురించి అంతగా తెలియదు అది లోతు తెలియకుండా ఎలా ఆ సామ్రాజ్యాన్ని కట్టేది పర్లేదు దిగేద్దాం ఇంకా మనం ఏ మాత్రం ఆలోచన చేయకుండా మెటావర్స్ లోకి వెళ్లాల్సిన టైం అయితే వచ్చేసింది బట్ ఒకవేళ మనం మన ఎంపైర్ ని బిల్డ్ చేయకపోతే బట్ ఓడిపోవడం నాకు ఇష్టం లేదు సో ఫైనల్ గా మనమైతే మెటావర్స్ లోకి ఎంటర్ అయిపోయాం అండ్ మెటావర్స్ లో మన క్యారెక్టర్ వచ్చేసి ఇది చూడడానికి కొంచెం నాలాగే ఉన్నాడు అండ్ నాకు బాగా నచ్చిన విషయం ఏంటంటే మెటావర్స్ లో కూడా మనకంటూ ఒక రూమ్ అయితే ఇచ్చారు ఇది అందరికి ఇచ్చే డిఫాల్ట్ రూమే బట్ మనం ఇక్కడికి వచ్చిన మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే మనకంటూ ఒక సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించాలని ఇంకా డేవన్ ఏ మాత్రం వలసి చేయకుండా ఒక చోటుకి అయితే వెళ్ళాను బట్ అక్కడ నాకు ఎవ్వరు కనబడలేదు ఇదేంటి మెటావర్స్ ఇంత ఖాళీగా ఉంది అండ్ రెండవ రోజు ఒక అతిపెద్ద బిల్డింగ్ లోకి అయితే వెళ్ళాను అండ్ అక్కడ సీనరీ చాలా చాలా బాగుంది ఈ మెటావర్స్ లో ఉన్న మ్యాజిక్ ఏంటంటే మనకి రియల్ లైఫ్ లో ఏదైతే ఉండదో కావాలని మనం కోరుకుంటామో వాటి కంటే వంద రేట్లు మనకి ఇక్కడ అద్భుతంగా దొరుకుతుంది ఇంకా డే ఫోర్ మనకైతే ఫైనల్ గా కొంతమంది మనుషులు అయితే కనబడ్డారు బట్ చాలా మంది తమ క్యారెక్టర్ ని మిర్రర్ లో చూసుకుంటున్నారు సో ఎవరితో అయినా వెళ్ళి మాట్లాడదాం అంటే కొంచెం షైగా ఉంది ఎందుకంటే ఎక్కడ చూసినా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు మాత్రమే ఉన్నారు ఈ పెద్దని ఏమన్నా అడుగుదామంటే ఏం మాట్లాడట్లేదు ఇలా డే ఫోర్ మొత్తం మాట్లాడదాం వద్దా అనే ఆలోచనలోనే ఆగిపోయాను అప్పుడే నాకు అర్థమైంది ఇలా షైనీస్ ఉంటే నేను నా ఎంపైర్ ని బిల్డ్ చేయలేనని ఏదైతే అదేంది మనమైతే మాట్లాడదాం డే ఫైవ్ నాకు అయితే చాలా మంది కనబడ్డారు బట్ ఈ అందరు నన్ను ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు నన్ను చూసి నవ్వుతున్నారు సో ఇంకా నేను నా షైనీస్ ని పక్కన పెట్టి అడిగేసాను హాయ్ అమ్మాయితో మాట్లాడిన తర్వాత తెలిసింది నేను మాట్లాడితే ఇంత ఫన్నీగా ఉంటుందని తర్వాత నేను చాలా మంది అయితే అడిగాను బట్ ఎక్కడ చూసినా నవ్వుతున్నారు రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు నో అంటున్నారు ఒకళ్ళు కూడా ఎస్ అని అయితే అనట్లేదు నార్మల్ పీపుల్ తో పని అవట్లేదని నేను ఫైనల్ గా స్పైడర్ మ్యాన్ వరల్డ్ లోకి అయితే వచ్చాను మనకి కొంతమంది స్పైడర్ మ్యాన్ సపోర్ట్ చేసినా మనం ఎంపైర్ ని బిల్డ్ చేయగలమనే ఒక చిన్న హోప్ అయితే ఉంది నాకైతే అక్కడ కొంతమంది స్పైడర్ మ్యాన్స్ అయితే ఆ బిల్డింగ్ లో అయితే కనబడుతున్నారు మేబీ వాళ్ళు మనకి ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తారేమో హే స్పైడర్ మ్యాన్స్ అండ్ యూ యూ హ్యావ్ కెన్ యూ కమ్ హియర్ లైక్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు బిల్డ్ అన్ ఎంపైర్ ఇన్ ద మెటావర్స్ వుడ్ యూ హెల్ప్ మీ ఇక్కడ కూడా నాకు రెస్పాన్స్ రావనే వచ్చింది ఇంకా బాధ్యత కిందకి వెళ్ళిపోతుంటే ఓకే బ్రో వుడ్ యు హెల్ప్ మీ టు బిల్డ్ అన్ ఎంపైర్ ఇన్ ద మెటావర్స్ యా షూర్ ఐ విల్ బట్ ఐ హావ్ ఎ క్వశ్చన్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఇండియా వెయిట్ ఏ మినిట్ అసలు అతనికి నేను ఇండియన్ అని ఇలా తెలుసు మేబీ నా పేరు చూసి కనిపెట్టడా లేకపోతే నా ఇంగ్లీష్ యాక్సెంట్ చూసి కనిపెట్టడా యా ఐ యామ్ ఫ్రమ్ ఇండియా బ్రో ఐ యామ్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ బ్రో హైదరాబాద్ ఇది విని నేను టోటల్ గా షాక్ అయిపోయాను ఓ మై గాడ్ అలా గంటల నుంచి లైక్ చాలా మందితో ఫ్రెండ్షిప్ చేద్దాం అనుకున్నా కానీ ఇప్పటి వరకు ఫ్రెండ్ ఎవరు అవ్వలేదు బ్రో యా ఎక్కడ చూసినా తోకలు చాలా చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ అయితే కనబడుతున్నాయి ఒకటి కూడా నార్మల్ క్యారెక్టర్ కనబడలేదు అండ్ మెటావర్స్ లో ఫ్రెండ్స్ అవ్వడం కూడా చాలా ఈజీ ఒక్క బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఫ్రెండ్ అయిపోవచ్చు సో ఫైనల్ గా మెటావర్స్ లో మనకి మన కొత్త ఫ్రెండ్ దొరికాడు పేరు పవన్ సో టు బి ఫ్రాంక్ బ్రో నాకు మెటావర్స్ గురించి ఏబిసిడి ఏం తెలీదు సో మొత్తం నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేస్తావా బట్ నేను ఎంపైర్ ని ఎందుకు బిల్ చేయాలనుకున్నాను నేను ఇప్పుడే అతనికి చెప్పాను నాకు మొత్తం నేర్పించి నేను ఒక స్పైడర్ మెన్ లాగా మార్చేసాడు ఏ టైం నాకు సూపర్ పవర్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలో చూపించాడు అండ్ ఆల్సో గాల్ లో కూడా ఎలా ఎగరాలో చూపించాడు డే థర్టీన్ షార్ట్ పడి ఆడ ఎవరికి ఎంత బలం ఉంది టెస్ట్ చేయడానికి బ
డే ఫోర్టీన్ షూటింగ్ ఏం ఆడుకున్నాం డే సిక్స్టీన్ ఒక హాంటెడ్ హౌస్ కి అయితే వెళ్ళాం బ్రో ఏంది బ్రో ఎక్కడికి తీసుకొచ్చావు తరువాత నేను పవన్ కలిసి షాపింగ్ కి వెళ్ళాం అండ్ అక్కడే నాకు పవన్ ఒక మాట చెప్పాడు ఇది విని కొంచెం బాధగా అయితే అనిపించింది అప్పుడే మా డాడీ వచ్చి నాకు స్నాక్స్ ఇచ్చారు డే ఎయిటీన్ నేనైతే మెక్డోల్స్ కి వచ్చాం అండ్ అక్కడ బయట ఉయ్యాలుందని ఎక్కాను అప్పుడు నాకు తల తిరిగింది చాలా కాలం వెళ్తున్నాయి మేబీ నాకు ఏమైనా పుష్ప అంటే ఫ్లవర్ అనుకునేవా ఫైర్ ఎక్కడ నా దోశ అయితే నాకు చాలా బాగా కరెక్ట్ అయిపోయాడు ఇక నా తరపు నుంచి నేను హెల్ప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను బ్రో నువ్వు సేల్స్ కోసం షాప్ ని క్లోజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు బ్రో యా బ్రో ఎందుకంటే అడ్వాన్స్ డిజిటల్ వరల్డ్ లో మనకంటూ ఒక వెబ్సైట్ గానీ యాప్ గానీ ఉండాలి బ్రో సో నా రికమెండేషన్ ఏంటంటే నాకు తెలిసిన ఒక ఫ్రెండ్ అయితే ఉన్నారు అండ్ లాక్ ఐటీ సొల్యూషన్స్ ఆయన హండ్రెడ్ ప్లస్ వెబ్సైట్స్ ని యాప్స్ ని లైక్ స్విగ్గీ లాంటిది జొమాటో లాంటిది అమెజాన్ లాంటిది ఇలాంటి ఏ టైప్ అయిన యాప్ కానీ వెబ్సైట్ కానీ ఆయన డిజైన్ చేస్తారు సో మీ బిజినెస్ కి కూడా ఒక మంచి యాప్ అయితే తయారు చేస్తారు అది కూడా ఫేర్ ప్రైస్ కి సో జస్ట్ నువ్వు వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి నా పేరు చెప్పు బ్రో నీకు నెంబర్ ఇస్తాను సో మీలో కూడా ఎవరైనా వెబ్సైట్ యాప్ ని డెవలప్ చేయాలనుకుంటే మీరు అన్లాగ్ ఐటీ సొల్యూషన్స్ ని కాంటాక్ట్ అయ్యి తెలుగు దోస్త్ అని చెప్పండి వాళ్ళ నెంబర్స్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను చెక్ చేయండి డే ట్వంటీ మేమైతే రీసెస్ చేసాం డే ట్వంటీ వన్ చెరువు దగ్గరికి వెళ్ళి చేపలు పట్టాం ఇంతదాకా అంత బాగానే జరిగింది పవన్ ఆ క్వశ్చన్ అడగక ముందు ఇప్పుడు నేనేం చెప్పను నేను ఒక తెలుగు దోస్త్ యూట్యూబర్ ని అని చెప్పనా లేదా అతనితో అబద్ధం చెప్పనా ఒకవేళ నేను నిజం చెప్తే అతను నన్ను యూట్యూబర్ అనుకుని వేరేగా చూస్తాడేమో నార్మల్ గా ఒక ఫ్రెండ్ లాగా మాట్లాడేమో నార్మల్ ఒక స్టూడెంట్ నే బ్రో నాకు అతని వాయిస్ లో కొంచెం డౌట్ అనిపించింది ఇంకా నేను టాపిక్ మార్చేసాను ఇప్పుడు నేను ఎంపైర్ ఎందుకు బిల్డ్ చేయాలనుకుంటున్నాను పవన్ కి చెప్పాల్సిన టైం అయితే వచ్చేసింది నాకైతే ఇంకా చాలా బర్డ్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలని బట్ అప్పుడే సడన్ గా ఏమైందో తెలియదు పవన్ మాయం అయిపోయాడు ఇదేంటి ఏం జరిగింది నాకైతే ఏం అర్థం కావట్లేదు దగ్గరలో ఉన్న వ్యక్తిని అడిగితే అతను ఇది చెప్పాడు పవన్ చనిపోయాడా నేను ఇది జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాను ఎందుకంటే నాకు మెటావర్స్ లో దొరికిన ఫస్ట్ ఫ్రెండ్ అండ్ నాకు ఎంపైర్ బిల్డ్ చేయడానికి కూడా చాలా సపోర్ట్ చేస్తాడు బట్ ఇలా మధ్యలో వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు అండి ఇలా బాధపడుతుండంగానే డిన్నర్ టైం అయింది డాడీ నా కోసం క్యారీస్ తెచ్చారు అతను ఎక్కడ ఉంటాడు ఏం చేస్తాడు ఎలా అతని కాంటాక్ట్ అవ్వాలి ఎవరిని అడగాలి నాకు ఏం తెలీదు ఎలా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా పరిచయం అయ్యాడు అలాగే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా మాయమైపోయాడు మేబీ ఈ పోరాటాన్ని మనం ముక్కరమే చేయాలని రాసిందేమో ఇంకా స్టార్టింగ్ డే థర్టీన్ అని నేను తొందరగా లేచి ఈ మెటావర్స్ ఎంపైర్ ని కంట్రోల్ చేసే చాలా ముఖ్యమైన ప్రదేశానికి వెళ్ళాను అక్కడ ఈ టెక్నాలజీ చాలా అడ్వాన్స్ గా ఉంది అండ్ మెటావర్స్ మొత్తాన్ని ఇక్కడ నుంచి కంట్రోల్ చేస్తారు ఒకవేళ మనం ఈ సిటీ యొక్క కంట్రోల్ ని కనుక మన చేతిలోకి తీసుకుంటే ఇంకా ఈ మెటావర్స్ ని మనమే రూల్ చేయొచ్చు బట్ ఇది అంత ఈజీ కాదు ఈ మెటావర్స్ గురించి నాకు ముందు పూర్తిగా తెలియాలి అండ్ నాకు సహాయం చేసే వాళ్ళు కూడా కావాలి ఇప్పుడు ఈ సిటీ పైన మన పేరు మాత్రమే ఉంటుంది సో ఫైనల్లీ మనం అయితే ఒక జిమ్ లో అయితే ఉన్నాం ఇక్కడ నేను బాడీ బిల్డింగ్ చేసి సిక్స్ ప్యాక్స్ అయితే పెంచుతాను కన్న ఎదిరించేవాడు ఎవడైనా ఉన్నాడారా అది భయపడి అందరు పారిపోయారు అండ్ తినడానికి కొంచెం కెఫే దాంట్లో అయితే వచ్చాను బట్ వీళ్ళైతే పెట్టట్లేదు సో మనమే బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది తినాలి ఇందులో ఉన్నవి లిటరల్లీ బిస్కెట్స్ బట్ చాలా హెల్దీవి మా మమ్మీ తయారు చేసింది అంటే మనకి హెల్దీవి పౌడర్ లాగా ఉంటే నేను ఎక్కడ టేస్ట్ నచ్చక తినలేమో అని బిస్కెట్ లాగా తయారు చేసింది మా మమ్మీ అయితే బట్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా నా ఫ్రెండ్ నాకు గుర్తొస్తున్నాడు అదే కొంచెం బాధగా ఉంది బట్ ఈ ఎమోషన్ నన్ను ఆపలేదు డే ఫార్టీ ఫైవ్ ఈ మెటావర్స్ లోకంలో మనకి సాయం చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేదని తెలుసుకొని నేను స్పేస్ టు అని ఎక్కాను ఏదైతే నన్ను స్పేస్ లోకి తీసుకుని వెళ్తుంది స్పేస్ లోకి అయితే వచ్చేసాను బట్ ఇక్కడ నాకు హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు ఒక్కరు కూడా కనబడలేదు ఇక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారా నాకు హెల్ప్ చేయడానికి నాకు ఎవరు హెల్ప్ చేయకపోతే ఎలా ఆ మెటావర్స్ సొంతం చేసుకునేది నేను ఇంకా వేరే ప్లానెట్ కి వెళ్దామని అయితే ఫిక్స్ అయ్యాను అండ్ నేను స్పేస్ లో ఎగురుతున్నప్పుడు ఒక చాలా విచిత్రమైన విషయాన్ని చూశాను ఒక అతి పెద్ద బ్లాక్ హోల్ అనేది మన మెటావర్స్ పక్కనే ఉంది ఇది నిజంగా నన్ను చాలా భయపెట్టేసింది ఎలాగో అలాగ నేను ఒక ఏలియన్ ప్లానెట్ కి అయితే చేరుకున్నాను ఓకే ఎక్కడైనా ఏలియన్ సహాయం చేస్తారేమో అని
నేను మెటావర్స్ ని రూల్ చేద్దాం అనుకున్నాను మీరు నాకు ఏమన్నా హెల్ప్ చేస్తారా హెల్ప్ అడిగితే తోస్తారు గైస్ ప్లానెట్ నుంచి తోస్తారు గైస్ మనుషులా లేరు మనుషులు కాదుగా డే ఫిఫ్టీ వన్ సూపర్ హీరోస్ గ్రహానికి అయితే వచ్చాను ఐరన్ మ్యాన్ స్పైడర్ మ్యాన్ వచ్చేసాను బట్ నేను ఒక డిజర్ట్ లో చిక్కుకుపోయాను అంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫైనల్ గా నాకైతే ఒక బోట్ కనబడింది బట్ వెదర్ చూస్తేనే కొంచెం తుఫాన్ వచ్చే విధంగా ఉంది ప్రమాద వర్షాలతో బోట్ కూలిపోయి నేను నీళ్ళలో మునిగిపోయాను బట్ నేను ఎక్కడ ఏదైతే చూశానో అది నేను జీవితాంతం మర్చిపోలేను పైకి నన్ను ఎవరో పిలుస్తున్నట్టుగా అనిపించింది చూస్తే పైన ఒక ఏంజల్ లాగైతే కనబడింది అండ్ ఎప్పుడైతే ఆమె తాకడానికి వెళ్ళానో నేను మళ్ళీ నీళ్ళలో మునిగిపోయాను అండ్ నేనైతే ఒక అందమైన అడవిలో ల్యాండ్ అయ్యాను ఆ సమయంలోనే నాకు బాగా ఆకలేస్తుంది అండ్ అప్పుడే మా డాడీ కూడా నాకు పిజ్జా తెచ్చారు మనకున్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ ఎవరు మనకి ఫ్రెండ్స్ అవ్వట్లేదు ఎవరైనా ఫ్రెండ్ అవుదాం అనుకున్నా సరే మనల్ని వదిలి వెళ్ళిపోతున్నారు సో ఇప్పుడు అందరినీ ఫ్రెండ్స్ చేసుకొని నేను ఎంపైర్ బిల్డ్ చేసేలోగా నా వయసు అయిపోతుంది సో అందుకోసమే నాకు ఒక ఐడియా అయితే వచ్చింది అదే పాపులారిటీ పాపులారిటీ ఉంటే చాలు చాలా మంది మన వెనకాల వస్తారు మనల్ని సపోర్ట్ చేస్తారు అండ్ మనం ఈజీగా వాళ్ళతో ఎంపైర్ అయితే ఒకటి బిల్డ్ చేయవచ్చు జస్ట్ మనం పాపులారిటీని పెంచే ఛాలెంజెస్ రీసెస్ అయితే చేయాలి అంతే అందులో మనం గెలిస్తే చాలు సో ఫైనల్ గా గైస్ రేస్ ని కంప్లీట్ చేసి విన్ అయిపోయాం టూ కార్ రేసెస్ లో పార్టిసిపేట్ చేసిన అందులో గెలిచాను అండ్ ఆల్సో ప్లెయిన్ రేస్ లో పార్టిసిపేట్ చేసిన అందులో గెలిచాను అండ్ డెమోంగస్ లో పార్టిసిపేట్ చేసిన అందులో కూడా విన్ అయ్యాను అండ్ ఒక మ్యూజిక్ కూడా వెళ్ళి అందులో కూడా విన్ అయ్యాను ఫైనల్ గా పాపులారిటీ వచ్చింది పాపులారిటీ తో పాటు మంచి ఇల్లు వచ్చింది బట్ మనతో పాటు మన ఫ్రెండ్ లేడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే నాకు అతనే గుర్తొస్తున్నాడు అరే నా తోడు ఉంటే బాగుండేది కదా అని తింటున్నప్పుడు కూడా పక్కకు చూస్తే ఒక సీట్ ఖాళీగానే ఉంది అతని కోసం ఎక్కడ నేను మేము మంచిగా ఎంజాయ్ చేసాం బట్ ఈ రోజు అతను లేడు డే ఎయిటీ ఫోర్ ఇంకా మనం మెటావర్స్ లో కొద్ది రోజులు మాత్రమే ఉండాలి సో ఈ కొద్ది రోజులైనా ఆనందంగా గడపాలనుకున్నాను పాలిచ్చే గేదె కదా పిసిగితే పాలొచ్చాలంతే అయ్యా గేదె వచ్చేసింది డే ఎయిటీ సిక్స్ మంచి పర్వతాల దగ్గరకు వెళ్ళాను అక్కడ చాలా బాగుంది బట్ అప్పుడే నాకు ఒక సర్ప్రైజ్ తగిలింది నాకు పవన్ నుంచి ఇన్విటేషన్ వచ్చింది హే పవన్ హాయ్ చాలా బాగున్నాను ఎప్పుడో మొన్న కలిసాం మళ్ళీ ఎప్పుడు కలుస్తున్నాం నువ్వు నీకు తెలియదు చాలా పాపులారిటీని సంపాదించాను లైక్ చాలా మంది దగ్గరికి వెళ్ళాను చాలా రేసెస్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఫేమ్ సంపాదించుకున్నాను బట్ మనకంటూ ఒక ఫ్రెండ్ లేరు బ్రో నాకు అప్పుడు నువ్వే గుర్తుకొచ్చా బ్రో మనం మీరు నాకు నెంబర్ ఇచ్చారు కదా నేను కాంట్రాక్ట్ అయ్యాను ఇంకా వాళ్ళు మనకు వెబ్సైట్ కూడా బిల్ చేస్తా అని చెప్పారు చాలా ఫేర్ ప్రైస్ లో అండ్ ఇంటర్నెట్ లో కూడా అంత ఫేర్ ప్రైస్ లేదు బ్రో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ బ్రో నువ్వు వాళ్ళతో వర్క్ చేస్తున్నందుకు నా వర్చువల్ దోస్త్ కలిసిన ఆనందంలో రియల్ దోస్తులకి మూడు వర్చువల్ రియాలిటీ హెడ్ సెట్స్ అనేవి ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఫ్రీగా మీరు దీన్ని గెలుచుకోవాలనుకుంటే యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసిన స్క్రీన్ షాట్ ని నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో పంపాలి అంతే అండ్ మీలో ముగ్గురు సెలెక్ట్ చేసి ఫ్రీగా ఈ హెడ్ సెట్ ని ఇవ్వబోతున్నాను గుడ్ లక్ తర్వాత మేము ఇద్దరం కలిసి పెయింటింగ్ అండ్ తర్వాత పబ్బు కెళ్ళి హ్యాపీగా డాన్స్ చేసా అండ్ బీచ్ కెళ్ళి ఆడుకున్నాం అండ్ రెయిన్బో బోర్డ్ లో మంచిగా ఎంజాయ్ చేసాం రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ చేసాం బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ స్టేజ్ మీదకి పాట పాడాను అన్నయ్య చూడే మనోడు కూడా స్టేజ్ మీద డాన్స్ చేశాడు పుష్ప అంటే ఫ్లవర్ అనుకునేవా ఫైర్ తర్వాత మేము జీటీఏ బోర్డ్ లోకి అయితే వెళ్ళాం జీటీఏ లో కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాం మనం 
ఓ మై గాడ్ దేవుడా గుదే అండి అది గుదే అది గుదే అది చచ్చారా చచ్చిపోయినట్టు తొక్కుకుంటూ పోవాలి మీద వచ్చిన వాటిని ఏసుకుంటూ పోవాలి డే నైన్టీ ఎయిట్ పవన్ నాతో ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నాడు తీసుకెళ్తా ఏ ప్లేస్ బ్రో స్పెషల్ బ్రో స్పెషల్ డే నైన్టీ నైన్ నన్ను ఒక సినిమా థియేటర్ కి అయితే తీసుకొచ్చాడు నేనైతే అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు వా నిజంగా ఒక థియేటర్ లాగే ఉంది గైస్ అండ్ కూర్చో వీడియో ప్లే చేస్తా అన్నాడు బ్రో కూల్ నా పక్కన కూర్చొచ్చు కూర్చో ఓ మై గాడ్ నేను అసలు అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఒక ఫ్రెండ్షిప్ సాంగ్ ప్లే చేస్తాడని రియల్ గా నాకైతే ఒక థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సో నాకు ఒక మంచి గిఫ్ట్ అయితే ఇచ్చాడు పవన్ అయితే బ్రో లవ్ దిస్ గిఫ్ట్ బ్రో బ్రో నీకు విషయం తెలుసా ఏంటి బ్రో నేను ఒక యూట్యూబ్ అని బ్రో ఛానల్ కూడా ఉంది ఏ ఛానల్ బ్రో ఛానల్ పెట్టి మరి నేను కావాలంటే ఈ టైంలో కూడా రివ్యూల్ చేయొచ్చు నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ని బట్ నేనైతే రివ్యూల్ చేయాలనుకోలేదు అతని ఆనందాన్ని నేను ఆనందిస్తున్నాను ఓకే ఇది నీ ఛానల్ ఓ దిస్ ఈస్ యూ బ్రో బ్లూయి బ్యాష్ తప్పకుండా తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేస్తా బ్రో యు ఆర్ మై ట్రూ ఫ్రెండ్ బ్రో బ్రో నీకు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉందా నాకు యూట్యూబ్ ఛానల్ అంటే ఏదో చిన్నది లేదు బ్రో పర్లేదు లేదు బ్రో పర్లేదు లేదు బ్రో నీ కంటెంట్ చాలా బాగుంది బ్రో నీ కంటెంట్ చాలా బాగుంది అసలు నాకు కూడా నేర్పి బ్రో కొంచెం ఓకేనా ఏదో అలా చెప్పి టాపిక్ అయితే డైవర్ట్ చేసేసాను ఇంకా పవన్ కి మన ఎంపైర్ గురించి చెప్పాల్సిన టైం ఇది వచ్చేసింది బ్రో ప్లీజ్ బాగుందా బ్రో బ్రో నీకు ఒక విషయం చెప్పాలి సో కొంచెం ధైర్యంగా ఉండు ఈ మెటావర్స్ ని మొత్తం ఆపరేట్ చేసేది అంతా ఇక్కడ నుంచే బ్రో ఈ మెటావర్స్ ని కంట్రోల్ చేసే ఎంపైర్ అంతా ఇక్కడే ఉంది ఈ మెటావర్స్ కంట్రోల్ మన చేతిలోకి రావాలంటే దాన్ని మనం సొంతం చేసుకోవాలి బ్రో ఈ సిటీని మొత్తం మనం సొంతం చేసుకోవాలి దానికి నువ్వేమన్నా నాకు హెల్ప్ చేస్తావా 